ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് മാനവരാശി ആരോഗ്യ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളെ ആകെ ഒരേ സമയം പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തുന്നതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെല്ലുവിളി ഗുരുതരമാണ് നോവൽ കൊറോണ എന്ന മാരക വൈറസ് ലോകത്തെ നിശ്ചലമാക്കിയിട്ട് മാസങ്ങളാകുന്നു ജീവഹാനിയും സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഭേദിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ തീഷ്ണതയിൽ ലോകത്താകമാനമുള്ള മനുഷ്യർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശാന്തിയുടെ നല്ല നാളേക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൌണിന്റെ മൂന്നാം ആഴ്ചയിൽ വൈറസ് ബാധിതരുടെയും രോഗബാധ മൂലം മരണപ്പെട്ടവരുടെയും എണ്ണം കൂടി വരുന്ന വാർത്തകളാണുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക എന്നതാണ് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യവ്യാപക ലോക്ഡൌൺ രണ്ടാഴ്ച കൂടി നീട്ടാൻ തീരുമാനമായി പ്രധാനമന്ത്രിയും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും തമ്മിൽ നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ചർച്ചയിലാണ് ലോക്ഡൌൺ നീട്ടാൻ ധാരണയായത് ലോക്ഡൌൺ നീളുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വിവിധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും സംസ്ഥാനം അംഗീകരിക്കും കേരളം മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ഭീഷണി തുടരുകയാണ് ലോക് ലോക്ക്ഡൌണിന് മുൻപത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സമയമായിട്ടില്ല എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയോടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലെയും സ്ഥിതിഗതി സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തി പടിപടിയായി മാത്രമേ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒഴിവാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം അനിയന്ത്രിതമായാൽ രോഗം വലിയ തോതിൽ വ്യാപിക്കാനും സമൂഹവ്യാപനത്തിലേക്ക് മാറാനും ഇടയുണ്ട് കേരളം പോലെ ജനസാദ്രത കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാകും രോഗം കൂടുതലായി കണ്ടതുകൊണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി കണക്കാക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ തുടരണം ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അല്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകണം സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം അതിഥി തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവർ എത്രയും വേഗം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ഏപ്രിൽ പതിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പ്രത്യേക നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ ഇതിന് അനുവദിക്കണം പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊന്ന് ഉന്നയിച്ചത് പ്രവാസികൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത് മഹാമാരി കാരണം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന അവർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും പിന്തുണയും നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എംബസികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കോവിഡ് കേസുകളിൽ രാജ്യത്ത് മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന സംസ്ഥാനം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോവിഡിനെ അതിവേഗം തുരത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു 
രണ്ടാംഘട്ട കോവിഡ് വ്യാപനം തുടങ്ങി ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും പരിശോധനകളിലൂടെയും ചികിത്സാ പദ്ധതിയിലൂടെയും വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചത് ചെറിയ കാര്യമല്ല പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും മുൻകരുതലുമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നുള്ള രോഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ രോഗനിലയിൽ ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ ഇല്ലാതിരിക്കുക രോഗം വ്യാപിക്കാതിരിക്കുക മറ്റ് തരത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനമായി അത് മാറാതിരിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സർക്കാർ വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാവരും നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുകയുമാണ് അതിൻ്റേതായ ജാഗ്രത പൊതുവെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫലം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഈ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഏത് തരത്തിലേക്ക് മാറും എത്രമാത്രം അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് അത് മാറും ഈ കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ധർക്ക് പോലും വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ നാം ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ല അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാനാണ് എന്നാൽ അതേസമയം നാം കരുതലുകൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് മോശമായ അവസ്ഥയെയും നേരിടാനുമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോശമായ അവസ്ഥ വന്നുകൊള്ളണമെന്നല്ല എന്നാൽ അങ്ങനൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളുമാണ് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗം സംശയിക്കുന്നവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരെ ക്വാറന്റൈൻ വിധേയമാക്കിയും കേരളം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാട്ടിയ ജാഗ്രത ഇപ്പോൾ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ദിനം പ്രതി നാൽപ്പത് ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ശതമാനം വരെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒപ്പം നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ എത്തിയവരാണ് കേരളത്തിലെ രോഗബാധിതരിൽ എഴുപത് ശതമാനവും നിലവിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് രോഗബാധിതരായി എത്തിയവരുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവാണ് സമ്പർക്കം മൂലം രോഗം വന്നവരുടെ എണ്ണം വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളെയും വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലേക്കും ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിലേക്കും മാറ്റാൻ സാധിച്ചതിനാൽ സമ്പർക്കം മൂലമുള്ള രോഗബാധ നിയന്ത്രണാതീതമാകില്ല എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ കൂടാതെ വൈറസ് ബാധിതർക്ക് രോഗം പകർന്നത് ആരിൽ നിന്നാണെന്ന് കൃത്യമായി നിർണയിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിക്കുന്നുവെന്നതും ആശ്വാസകരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു എപ്പിഡമിക് ഇത് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളതും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം കാരണം ഇതുവരെയായിട്ട് സാധാരണ എപ്പിഡമിക്സിൽ ലൈക്ക് ഇൻ വുഹാൻ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ആൾക്കാർ ക്ലിനിക്കലായിട്ട് ആർക്കും കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾ ക്ലിനിക്കലായിട്ട് കേസുകളായിട്ട് വരികയും ഈവൻ മരിച്ചു വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ക്ലിനിക്കലി മാനിഫ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിലേക്കും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വരേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെ ആർക്കും ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ക്ലിനിക്കലി കേസ് വരുമ്പോൾ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നിലക്ക് നമ്മുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻസ് ക്വാറൻറ്റൈൻ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ ഈ നിലക്കും ഇനിയും നല്ല രീതിയിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ജനം ഇതിൽ സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വ്യാപനം ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സമൂഹ വ്യാപനം വിതയ്ക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ജാഗ്രത കാട്ടണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൃത്യമായി പാലിച്ചതാണ് രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ നിർണായകമായത് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കോവിഡ് ബാധയിൽ നിന്ന് മുക്തരായി ജീവിത
കൃത്യമായ ചികിത്സാ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി അത് കണിശമായി പിന്തുടർന്നതിന്റെ ഗുണഫലമാണ് കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായി കൂടുതൽ പേർ ആശുപത്രി വിടുന്നതിന്റെ കാരണം വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയവരെയും രോഗസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്തു നിന്നെത്തിയവരെയും തക്ക സമയത്ത് ക്വാറന്റൈനിലാക്കുക അവിടെ അവർക്ക് രോഗസാധ്യത രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ആശുപത്രികളിൽ അതെത്ര പ്രായം ചെന്നവരായാലും ചെറുപ്പക്കാരായാലും അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കരുതലോടും കൂടിയ ചികിത്സകൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ കേസുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ ഐസൊലേഷനിലോ ക്വാറന്റൈനിലോ ആക്കിയ ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് കേസുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവരിൽ നിന്നുണ്ടായ സമ്പർക്കം വഴി കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ കൊടുത്തു പ്രായമുള്ളവരെ പോലും അധികം കോമോർബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവരെ പോലും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആശ്വാസ ചിത്രമാണ് കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ലാബ് പരിശോധനയിലും കേരളം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിലാണ് പതിനായിരത്തിലധികം സാമ്പിളുകളാണ് കേരളം ഇതുവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി നൂതന വാക്കിൻ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ കിയോസ്ക് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തും കേരളം മാതൃക കാട്ടി തെക്കൻ കൊറിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിയോസ്കിൻ സമാനമായ സംവിധാനമാണ് കേരളം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഈ കിയോസ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സംരക്ഷണ ഗിയർ ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അൾട്രാവയലറ്റ് സ്പ്രേ ഉൾപ്പെടെ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ബൂത്താണ് രോഗികളെ പരിശോധിക്കാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായ ആവരണമുള്ള അറകൾ വഴി കൈകടത്തി ഡോക്ടർക്ക് രോഗിയെ പരിശോധിക്കാം ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മിൽ സമ്പർക്കമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു പുറമേ പരിശോധനകൾ അതിവേഗം നടത്താനും ഈ സംവിധാനം വഴി കഴിയുന്നു കേവലം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവിലാണ് ഇത്തരം കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേവലം നാലു ദിവസം കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ അതിനൂതന കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കാണ് കോവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കിയത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം കിടക്കകളും പത്ത് ഐ സി യു കിടക്കകളും തയ്യാറായി നൂറ് കിടക്കകളും പത്ത് ഐ സി യു കിടക്കകളും കൂടി സജ്ജമാക്കും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ചംഗ സംഘം കാസർഗോഡ് എത്തി കോവിഡ് ചികിത്സാ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു പത്ത് ഡോക്ടർമാരും പത്ത് നഴ്സുമാരും അഞ്ച് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാരും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കാസർഗോഡ് കോവിഡ് ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബെഡിൽ എല്ലാ സംവിധാനം ഓൾറെഡി തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ വളരെ നമ്മൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കെയർ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ പേഷ്യൻസിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ ആരംഭിച്ച വൈറോളജി ലാബ് പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ ദിവസവും ഇരുന്നൂറിലധികം സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കാനാകും ഒപ്പം രോഗവ്യാപനം തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രത്യേക കോവിഡ് ആശുപത്രി കൂടി നിർമ്മിക്കുകയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യവും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഐസൊലേഷൻ കിടക്കകളും അടങ്ങുന്ന ആശുപത്രി ഉദുമാ മണ്ഡലത്തിൽ ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്തിൽ ചട്ടഞ്ചാലിനടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് നിർമ്മിക്കുക കാടും കുന്നുമുള്ള പ്രദേശം വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഫ്രീ ഫാബ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആശുപത്രി പണിയുന്നത് ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ കേരളത്തിന് ലോക്ഡൌൺ കാലഘട്ടം പലവിധ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറികടക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ഇതാണ് നാം ഗൌരവമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നാം എല്ലാ മിക്ക കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നൊരു സംസ്ഥാനമാണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രോഗമുക്തരായാൽ പോലും രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് രാജ്യത്തെ ആകെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ബാധിക്കും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമായ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും അത്തരമൊരു വിഷമസ്ഥിതി വന്നാലും അതിനെ നേരിടാനാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നാം കണക്കാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും റേഷൻ കടകൾ വഴി
റേഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയെ പ്രശംസിച്ച് പ്രമുഖർ തന്നെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു കേവലം വഴിപാടായല്ല ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കേരള സർക്കാർ ഇടപെടുന്നു എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലായി ആ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രതികരണങ്ങൾ മാറി നേരിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് റേഷൻ കടയിൽ പോകാൻ നേരിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ മകനും കൂടെ അവിടെ പോയി ഈ പറഞ്ഞ അരി പത്ത് കിലോ പുഴുക്കലരിയും അഞ്ച് കിലോ ചമ്പാവരി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസീന അരി സാധന അരി പാറ്റി മടക്കത്തില്ല ഇത് ഒരു മുറത്തിലിട്ട് നമ്മൾ പാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി പോലുമില്ല അത്ര ബെസ്റ്റ് അരിയുമായിരുന്നു ആ അരിക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമായിരുന്നു ഞാനിത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമയിലുള്ളവരും എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ആ റേഷൻ്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അരി നല്ല അരിയാണ് ഈ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്ത് വിട്ട് എത്തി കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിലേ ആൾക്കാർ അരി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നതിനൊപ്പം ലോകത്താകമാനം പടർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടുന്നു അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്വീകരിക്കാവുന്ന പരിഹാര നടപടികളെക്കുറിച്ചും അറിയിക്കാൻ ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങളോട് കത്ത് മുഖേനെ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് പ്രമുഖ പ്രവാസി മലയാളികളുമായുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി മുഖ്യമന്ത്രി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ഓരോ രാജ്യത്തെയും അതത് പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസി സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായും പ്രമുഖ വ്യക്തികളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന് രൂപം നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി മലയാളികൾ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവാസി സമൂഹവുമായി സഹകരിച്ച് നോർക്ക ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്തുള്ള വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം പ്രവാസികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനമായി ജനറൽ മെഡിസിൻ ഇ എൻ ഡി ഓർത്തോ ഗൈനക്കോളജി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരുമായി ഓഡിയോ വീഡിയോ വഴി പ്രവാസികൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നോർക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് നൽകാനും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും വിമാന യാത്രാക്കൂലി ഇളവ് നൽകാനും തീരുമാനമായി എൻ്റെ പേര് സഞ്ജയ് എന്ന് എൻ്റെ നാട് ചെന്നിത്തലയാണ് ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ യു എയിൽ അജ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പാതർ ഈ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വീണു വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലുണ്ടായ സമയത്തായി ഈ സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാനും ഒക്കെ ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇമീഡിയറ്റ്ലി തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിസ എൻ്റെ തീരുകയായിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ്റെയും വിസ തീരുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയി പോരുന്നിട്ട് വിസ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകാമെന്നുള്ള രീതി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്ലൈറ്റും ക്യാൻസലായി ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വൈറസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാത്ത രീതിയിലായി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽപ്പ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാദറിനെ നോക്കാനായിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആംബുലൻസും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നാട്ടിൽ അവർക്ക് ഉള്ള ഷുഗറും പ്രഷറും അവരുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നോർമൽ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായത് ഇവരെ ആരെ നമുക്ക് ആരും ഇല്ലെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായ ഉണ്ടായ വിജയൻ സാറിനോട് എനിക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ ശൈലജ ടീച്ചറിനോടും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അവർ പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയെ സുധീരം ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിന് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആയിരം ആയിരം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സേവനത്തെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം അഭിമാനിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുട
റേഷൻ കടകൾ വഴിയുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം സപ്ലൈകു മുഖേനയുള്ള പല വ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങി വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ വരുമാന നഷ്ടം കണക്കാക്കാതെ തന്നെയാണ് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തകർച്ച എല്ലാ മേഖലയിലുമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ഉത്തേജക നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ പിന്തുണ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം എത്രമാത്രം ലഭ്യമാകും എന്നതും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് അതിജീവിച്ചേ മതിയാവും ആ രംഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള ഇടപെടലാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിനിടയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യമാണ് കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹായം ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്ര അത്രയും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമുക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം കടം വാങ്ങാനുള്ള അനുമതി വേണമെന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്നുള്ളത് അഞ്ചാക്കി ഉയർത്തണമെന്നുള്ളത് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേവരെ ഒരു നിലപാടും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പ്രത്യേകമായ പാക്കേജ് അനുവദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ലോകബാങ്ക് മറ്റും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സഹായത്തിൽ നല്ല ഭാഗം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫലപ്രദമായ നടപടിയാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും നിരവധിയാണ് എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർക്കാർ നടപടികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ഒരു ജനതയാകെ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഈ ഘട്ടവും അതിജീവിച്ച് കേരളം മുന്നേറുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നിറയുന്നു ഈ മഹാമാരിയെ നാം തോൽപ്പിക്കും ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു സർക്കാരും അവബോധമുള്ള ഒരു ജനതയും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല ശുഭവാർത്തകൾക്കായി നമുക്ക് കാതോർക്കാം